हेलो आइज मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहां बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro के कैमरे के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 9 Pro के अंदर जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो सारे के सारे बताऊंगा कैमरे से रिलेटेड और हाँ दोस्तों ये वीडियो कोई कैमरा रिव्यू नहीं है इस वीडियो में केवल मैं आपको रेडमी नोट नाइन प्रो के केवल फीचर्स फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देखें ये Redmi Note 9 Pro है चलिए फटाफट जल्दी से हम इसके कैमरे की एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके लेफ्ट हैंड से तो दोस्तों लेफ्ट हैंड में आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको 960 सिक्सटी का ऑप्शन देता है अगर आप स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो नाइन सिक्सटी पर हाइएस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ आपको वन ट्वेंटी और टू फोर्टी तक का ऑप्शन मिल जाता है एंड दोस्तों अगर आप हाइएस्ट स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये केवल आप सेवन पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं यानी कि हाफ एच में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप फुल एच में स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 120 ट्वेंटी एफ पी को सेलेक्ट करना होगा अगर आप 240 फोर्टी एफ पी या नाइन सिक्सटी एफ पर स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो केवल दोस्तों आप हाफ एच में ही यानी कि 720 ट्वेंटी में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फ्लैश का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसको यहाँ से इनेबल करने के बाद आप स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है एंड दोस्तों आप फाइनली बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में तो सेकंड ऑप्शन आपको शॉर्ट वीडियो के नाम से देखने को मिलेगा दोस्तों शॉर्ट वीडियो क्या है चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी स्टेटस पर या व्हाट्सएप पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं इसके जरिए दोस्तों आप पंद्रह सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको काफी सारे एनिमेशन यानी कि फिल्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं जैसा कि अभी आप देखें यहाँ हमारा जो ये एनिमेशन है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा और अगर यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन मिलेगा एंड चलिए अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ तो इसके अंदर और क्या चीज़ें मिलती है तो दोस्तों यहाँ आपको सुपर स्लो स्लो और रेगुलर और फास्ट और सुपर फास्ट इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ से काफ़ी कमाल की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड दोस्तों यहाँ आपको इस ऑप्शन के अंदर एक और फीचर्स मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स है जो कि आपको म्यूजिक का है तो दोस्तों आप शॉर्ट वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी भी म्यूजिक को सेट कर सकते हैं और जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ से म्यूजिक ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा आपकी वीडियो के अंदर और दोस्तों अगर आप रेडमी नोट नाइन प्रोसेस स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो केवल आप फुल एच तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं या आपको फोर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और दोस्तों रेडमी नोट नाइन प्रो के अंदर हम शॉर्ट वीडियो वाइड एंगल कैमरे से भी शूट कर सकते हैं और उसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि टू जूम की सुविधा आपको दे देगा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और दोस्तों यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे कुछ फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि फिल्टर और ब्यूटी नाम से आपको देखने को मिलेंगे तो जिनको यूज करके आप अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकते हैं एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में तो वो है वीडियो का एंड दोस्तों वीडियो के अंदर भी आपको वही सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलते हैं बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप Redmi Note 9 Pro से अगर वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप 4K तक में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि 30 FPS का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा एंड दोस्तों यहां अगर आप मैक्रो लेंस के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसका भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप मैक्रो लेंस के जरिए भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं रेडमी नोट नाइन प्रो के अंदर एंड उसके बाद यहाँ आपको टाइम लेप्स और मूवी फ्रेम इस तरह के जितने भी ऑप्शन मिलते हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे जिसमें मूवी फ्रेम का जो ऑप्शन है ये काफी ज्यादा नया है और दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो जो आपकी वीडियो है वो ऊपर नीचे से कुछ इस तरह से ब्लैक कलर की हो जाएगी जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं एंड अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहां से इसको डिसेबल कर सकते हैं और दोस्तों लास्ट में आपको स्ट्रेंटन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके जरिए आपके स्क्रीन पे एक लाइन आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको बताएगी कि आपने अपना फोन जो होल्ड किया है वो सीधा है या नहीं है तो दोस्तों इस तरह से यहाँ आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं वीडियो के अंदर एंड फाइनली अब बात करते हैं फोटो के अंदर तो फोटो के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है तो दोस्तों फोटो अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ वाइड एंगल कैमरे से भी फोटो को क्लिक कर सकते हैं जैसा कि आप देखें यहाँ इस तरह से आप वाइड एंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप जूम करके फोटो को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ आपको जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या ऑप
एंड दोस्तों यहाँ आपको इसके अंदर कुछ फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं तो आप इन फिल्टर्स को यूज करके अपनी फोटो को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं एंड दोस्तों आप बात करते हैं सेटिंग के अंदर तो सेटिंग के अंदर आप किस तरह की सेटिंग मिल जाती है फोटो के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ से आप कैमरे के फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि दोस्तों आप फोटो को फुल स्क्रीन पर कैप्चर करना चाहते हैं या अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो चाहें फ्रेम यहाँ सेट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है और टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है तो दोस्तों इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी फोटो में जो भी उसकी साइड्स वगैरह होती हैं उनको ब्लर कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने राउंड शेप सेलेक्ट किया तो यहाँ से मेरे फोटो की जो राउंड शेप है यानी कि चारों तरफ की जो शेप है वो ब्लर हो गई और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में मुझे साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इस तरह के ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्ट्रेंटन यानी कि लाइन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है तो दोस्तों मैक्रो के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप काफी बारीक चीजों के फोटो क्लिक कर सकते हैं Redmi Note 9 Pro के अंदर चलिए मैं इसका जब कैमरा रिव्यू दूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कितना अच्छे से वर्क करता है एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ आपको Google Lens का ऑप्शन मिल जाता है Google Lens के जरिए आप Google के लेंस की जितनी भी फीचर्स होते हैं वो Redmi Note 9 Pro के अंदर इनबिल्ट ही मजा ले सकते हैं उन सबका और उन सबको यूज कर सकते हैं अगर आपको गूगल लेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं इसके बारे में भी आपको अलग से डिटेल्स में बता दूंगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं खैर चलिए फिलहाल अभी हम इसको बैक लेते हैं और बैक लेने के बाद देखते हैं कि हमें और क्या ऑप्शन मिलते हैं तो दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉक्स का तो डॉक्स के अंदर आप जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो यहां आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फोटो है वो एकदम से काफी अच्छे से क्लिक होगी और दोस्तों आप हैंड टू हैंड उनको मैनेज कर सकते हैं फोटो को जब भी आप फोटो को क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देखें जैसे सपोज करिए आपने अगर किसी आर्टिकल की फोटो ली है तो आप इस तरीके से उसको अपनी जरूरत के हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिल जाता है और भी बाकी इसके अंदर कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड दोस्तों यहां आपको बाकी ए आई का ऑप्शन मिल जाता है तो दोस्तों इतने ऑप्शन मिल जाते हैं आपको फोटोज के ऑप्शन के अंदर एंड फाइनली आप बात करते हैं 48 मेगापिक्सल के अंदर आपको क्या मिलता है तो 48 मेगापिक्सल के अंदर भी आपको वही फिल्टर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं और जब दोस्तों यहाँ 48 मेगापिक्सल को अगर आप सेट करते हैं तो सेट करने के बाद यहाँ आपको सेटिंग्स के अंदर मैक्रो लेंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कहने का मतलब अगर आप मैक्रो लेंस के जरिए फोटो क्लिक करते हैं तो वहाँ फोर्टी एट वाला लेंस वर्क नहीं करेगा वो लेंस अलग है यानी कि मैक्रो लेंस अलग है और मैन कैमरा जो है वो आपका अलग है 48 एट मेगा पिक्सल आपको केवल टाइमर का ऑप्शन ही देखने को मिलता है एंड दोस्तों फाइनली आप बात करते हैं पोर्ट्रेट के बारे में तो पोर्ट्रेट के अंदर आपको क्या ऑप्शन मिल जाते हैं तो, तो दोस्तों पोर्ट्रेट के अंदर आपको कुछ इस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं जिसके जरिए आप जो है फिल्म टाइप का शूट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था और दोस्तों यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का है अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लाइव अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं जैसा कि आपको सैमसंग के फोन के अंदर मिल जाता है लाइव फोकस के नाम से तो वो आपको रेडमी नोट नाइन प्रो के अंदर भी अब ये फीचर्स देखने को मिल गया है एंड अगर दोस्तों सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग्स के अंदर आपको वही कैमरा फ्रेम टाइमर और शो ग्रेड लाइंस वगैरह ये सभी फीचर्स मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर एंड फाइनली दोस्तों आप बात करते हैं नाइट मोड के अंदर कि नाइट मोड के अंदर आपको क्या मिल जाता है तो नाइट मोड को जैसे आप सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपनी फोटो को और सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग के अंदर आपको कोई भी स्पेशल सेटिंग देखने को नहीं मिलती नाइट मोड को सेलेक्ट करने के बाद एंड दोस्तों आप बात करते हैं पेनोरोमा की तो पेनोरोमा के अंदर आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं तो दोस्तों पेनोरोमा के अंदर आपको ऊपर की तरफ कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता आप नॉर्मल तरीके से इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पेनोरोमा मोड के अंदर एंड दोस्तों आप फाइनली बात करते हैं प्रो के बारे में कि प्रो के अंदर आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं तो दोस्तों प्रो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं मैं आपको इसके इसके बारे में शॉर्टकट में बता देता हूँ दोस्तों अगर आप प्रो के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो प्रो के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कैमरे की सेटिंग को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से फोटो को क्लिक कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको कैमरे की सेटिंग करना आता है तो तभी आप इस फीचर्स को यूज कर सकते हैं अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ तो डिटेल्स में बताने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं डिटेल्स में आपके लिए इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और जैसा कि आप देखें यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जब आप प्रो मूड को सेलेक्ट करते हैं तो मैं इन सभी के बारे में आपको जैसे कि लॉग और हिस्टोग्राफ और मूवी फ्रेम ये बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है वो सारे के सारे फीचर्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से तो दोस्तों यहाँ आपको इतने सारे ऑप्शन मिल
नहीं कर सकते और बाकी फीचर्स तो आपको वही मिलते हैं जो मैंने पहले बताए थे और दोस्तों अगर फोटोज की बात की जाए तो फोटोज के अंदर चलिए हम देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं तो दोस्तों फोटोज के अंदर हमें यहाँ ए का सपोर्ट मिल जाता है फ्रंट कैमरे के अंदर भी और एच भी मिल जाता है और सेटिंग्स की और बात की जाए तो सेटिंग्स के अंदर आपको कैमरा फ्रेम टाइमर और ये दोस्तों पाम शटर का ऑप्शन मिल जाता है इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने हैंड को इस तरीके से अगर अपने कैमरे को दिखाते हैं तो आप जो है फोटो क्लिक कर सकते हैं जैसा कि आप सैमसंग के फोन के अंदर करते थे और बाकी इसके अंदर और कुछ खास देखने को नहीं मिलता और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जब आप फोर्टी एट के कैमरे को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद जो आपका फ्रंट कैमरा है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और आपका रियर कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब यह है कि फोर्टी एट से जैसा कि आपको पता है इसके रियर में फोर्टी एट कैमरा दिया गया है तो आप फोर्टी एट को जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें फ्रंट कैमरे में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं तो फ्रंट कैमरे में भी आपको कुछ इस तरह के फीचर्स दिए हैं जैसे कि दोस्तों आप यहां से अगर लाइव बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो आप यहां से काफी इजीली कर सकते हैं और बाकी आपको जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं वो सभी के सभी इसके अंदर दिए गए हैं जैसा कि मैंने आपको नॉर्मल पहले भी बताया था एंड फाइनली दोस्तों आप बात करते हैं नाइट मोड की तो दोस्तों अगर जैसे आप नाइट मोड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको फ्रंट कैमरे में किसी भी तरह का नाइट मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है कहने का मतलब रेडमी नोट नाइट प्रो के अंदर आपको फ्रंट कैमरे में नाइट मोड का सपोर्ट नहीं दिया गया है एंड दोस्तों अब बात करते हैं पेनोरो की तो दोस्तों अगर पेनोरोमा की बात की जाए तो आपको फ्रंट कैमरे में पेनोरोमा का ऑप्शन दिया गया है आप पेनोरोमा के जरिए वाइड सेल्फी ले सकते हैं चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बाद में बता दूंगा अगर आप नहीं जानते हैं फोटो क्लिक करना इससे चलिए अब बात करते हैं प्रो की तो दोस्तों यहाँ जैसे दोस्तों आप प्रो मोड को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रंट कैमरा बंद हो जाएगा और आपका रियर कैमरा वो स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब दोस्तों यह है कि आप फ्रंट कैमरे से प्रो मोड में किसी भी तरह की सेल्फी क्लिक नहीं कर सकते तो दोस्तों ये थी रेडमी नोट नाइन प्रो के कैमरे के सारे के सारे फीचर चलिए दोस्तों अब मैं आपको कैमरे की सेटिंग दिखाता हूँ कैमरे की सेटिंग अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो दोस्तों ये हैं कैमरे की सेटिंग्स और यहाँ आप जो है इनको वीडियो को पॉज करके काफी अच्छे से देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल ऑप्शन बाकी सभी फोन्स के अंदर मिलते हैं कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जिसमें कि फोकस एंड शूट का ऑप्शन है प्रेजेंट होल्ड शटर बटन का ऑप्शन है स्कैन क्यू आर का ऑप्शन है तो दोस्तों यहाँ आपको कुछ इस तरह के ये सभी फीचर्स मिल जाते हैं और आपको मोस्टली इतने ही फीचर्स मिल मिल जाते हैं और दोस्तों लास्ट में आपको रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिसके जरिए आप अपनी सेटिंग्स को एकदम डिफॉल्ट कर सकते हैं तो खैर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको रेडमी नोट नाइन प्रो के कैमरे के अंदर हमें जितने भी फीचर्स मिलते हैं उन सभी को बारीकी से समझाया है और दोस्तों अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और दोस्तों आप मुझे ये भी बताइए कि आप जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं किसी फोन के ऊपर तो क्या आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे अगर दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं तो और कमेंट करते हैं तो मैं इस तरह की वीडियो हर एक फोन के बारे में बनाने पूरी पूरी कोशिश करूंगा तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलना तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी और मजेदार वीडियो के साथ